de los pagos realizados en efectivo, por ejemplo, caja menor, a personas no obligadas a facturar, a las cuales se les realiza el documento, soporte. ¿Es válida la deducción total del gasto en el impuesto de renta o por el contrario aplica el límite señalado en la norma de los pagos en efectivo? El artículo 779.5 del Estatuto Tributario le pone un límite a lo que se haya pagado en efectivo, en monedas o billetes, sin importar si eso que se pagó en efectivo está soportado en una factura electrónica de venta o si está soportado en el documento equivalente en compras a los no obligados a facturar. El punto es que el medio de pago fue el efectivo. Y si el medio de pago fue el efectivo, entonces esos costos y gastos sí se van a estar sometiendo a los límites que están mencionados en los parágrafos del artículo 771-5, que incluso para poder estudiar ese, para esos parágrafos y la forma en cómo se aplican, ustedes pueden utilizar un material que está aquí en el portal. Sí, a ver, lo subí un momentito. Eh, Simulador, aquí está, simulador de rechazo de costos y gastos, ¿sí? Que son arrancó desde el año 2018. Entonces pueden utilizar este Excel que está aquí y lo voy a descargar. A ver. Es una pura publicidad. Ok. Ya se me metió la zona de la publicidad. ¿Sí? Entonces, no. Por culpa de la publicidad, me votó a donde no tenía que votarme. A ver, me devuelvo. El archivo se llama, el documento se llama simulador del límite o la publicidad. ¿Sí? Simulador del límite de pagos en efectivo a partir de 2018. ¿Listo? Y eh, cada año le vamos actualizando, son las subjetas. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Uno lo descarga. ¿Ok? Y allí es donde... Si seguían por estos cálculos que están en este Excel, es donde pueden hacer las simulaciones de sus propios casos particulares. Me lo manda a la carpeta de descargas. Está por acá. Ajá. Está ahí quedó. Y el archivo se ve así. Ok, tienen que leer un ratito de estas presentaciones. Entonces, ya estamos en los años 2021 y siguientes. Les toca fijarse en lo que se ve. Eh, ilustra en este tipo de columna, en la columna ya año 2021 y siguiente, de que lea muy bien los datos que se van metiendo aquí en cada una de las filas y al final de todos los cálculos que se hacen con los valores inicialmente colocados allí, dependiendo del valor de la UET, entonces eh, se eh, mostraría al final cuánta parte de lo pagado en efectivo es lo que sí te van a aceptar. ¿Sí? Eh, lo que, aquí dice, lo que sí te van a aceptar, lo que sí te van a aceptar fiscalmente y lo que te van a rechazar fiscalmente. Entonces se habían pagado 31 más 18, 31 le aceptan fiscalmente y 18 no le aceptan fiscalmente. ¿Listo? Entonces hay que leer con detenimiento este archivo, pero los costos y gastos pagados en efectivo se someten a estos límites indistintos de que el soporte sea una factura electrónica o eh, un documento equivalente en compras a los no obligados a factura. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.